from all the dealing. I might say, what do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now I'm excited. It's been a while since I tried to start the line. My ult's still going, isn't it? Or did it end there? Do it there. Two seconds. Heal me potion. My up when I'm down, she's always beside me. She makes Aha, me shield. feel alive. I want the night. Her love for me is really oh my God. suicide. She's not the same. Like no, no, you, you, you can't. You can't. You can't. Can. I believe. I believe. No, but I'm Come on, man. She said if okay, you don't have kick, but you have kick. Next cam! Go, go, Bruxa! <laughs> the fuck? <laughs> what is happening? <laughs> okay, I'm inting, I'm inting, I'm inting. Please, help. I'm sorry. Please, mercy. What are you doing there? What the, what is this, man? Fucking grief it! Why are you griefing it? I don't think I win this. He has too much healing.
Here. Nice, got the cannon. Worth it. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về top 3 đội hình mạnh nhất trong trường chân lý hậu update 12.6B Đội hình đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là tiến công tay chế Đáng lẽ ra với đợt giảm sức mạnh nặng vào các dạng đội hình gây sát thương vật lý thì tiến công khó lòng nằm ở vị trí cao trong meta hiện tại Tuy nhiên với việc game thủ đấu trường chân lý tận dụng khả năng gây sát thương phép trên đòn đánh ấn tượng của Sibir và tộc công nghệ thì hệ tiến công và có thể trụ lại với meta thậm chí khi kết hợp với khả năng tạo khiên và gian lận trang bị từ móc bốn tái chế thì các tướng tiến công càng trở nên lì lợm và khó bị hạ gục hơn khá là nhiều hơn nữa với việc sở hữu một loạt tướng có thể tiếp cận tiến xa của đối thủ như eco zin ivelia thì các đội hình này chẳng hề ngại các team nào khác trong meta chỉ riêng việc con zin có thể tung chiêu và tạo ra lượng sát thương lớn trên diện rộng đã là tiền đề quá tốt để con ivelia hay cp dọn dẹp chiến trường rồi tuy nhiên để có thể chơi tốt với đội hình này thì anh em cần phải sở hữu khá nhiều cung gỗ để ghép cuồn cung giao điện cho con cp vì vậy anh em nên tìm cách sở hữu nó càng sớm càng tốt cái đội hình thứ hai của ngày hôm nay đó chính là Zhihin nhà phát minh tính tới trước cái phiên bản 12.6 thì nhà phát minh đã bị giảm sức mạnh tổng cộng 4 lần liên tiếp từ chỉ số của gấu công nghệ hiệu ứng của gấu công nghệ đều bị giảm sức mạnh 
Tuy nhiên cái đội hình này vẫn có thể trụ lại với Meta, thậm chí còn có thể leo tấp đầu nhờ vào việc các đội hình khác chế cứng bị giảm sức mạnh. Ngoài ra thì với cái hiệu ứng gian lận quân số thì nhà phát minh luôn là lựa chọn tốt để giữ máu ở giai đoạn đầu và giữa trận. Đương nhiên là cái sự áp đảo này còn tới từ việc con Sihin được tăng sức mạnh, có lẽ là lớn nhất trong mùa 6 khi nó giảm tới 20 năng lượng tối đa. Với một tướng có chỉ số tốc độ đánh giới hạn thì đợt tăng sức mạnh này khiến cho Sihin có thể tung chiêu nhiều hơn và gây ra lượng sát thương khủng khiếp hơn. Kết hợp với tiến trước của đội hình này có thể câu kéo thời gian với vi dây và gấu công nghệ thì Zihin có thể gây sát thương một cách khá là thoải mái ở giai đoạn cuối cạn. Đội hình thứ ba của ngày hôm nay thì chính là sát thủ. Có lẽ với cái đợt giảm sức mạnh nhắm tới tàu quyết Talon của Riot ở cái phiên bản 12.6B mới thành công một nửa khi tàu quyết thì yếu đi nhưng Talon thì vẫn mạnh. Với khả năng gây sát thương hỗn hợp thì Talon luôn gây ra lượng sát thương khủng khiếp à, bất kể tướng đó sử dụng trang bị là giáp hay khăn phép. Hơn nữa vì giảm sát thương cơ bản từ chiêu thức của Talon chẳng hề khiến hắn yếu đi một chút nào khi tướng này có thể làm mới lượng sát thương đó liên tục nhà vào đại bác liên thành một trong những kinh nghiệm đáng học hỏi từ cầu thủ khi vận hành cái đội hình này đó là anh em không chỉ nên lấy con talon vip khi kích hoạt cái tập thanh lịch lượng sát thương chuẩn mà hiệu ứng vip mang lại chỉ mạnh khi talon tấn công các tướng tăng cơ trong khi đó với đội hình sát thủ thì talon sẽ áp sát vào tiếng sau của đối thủ nên thường sẽ tấn công những tướng yếu máu thay vào đó anh em có thể lấy con leo na vip để tướng đó trâu bò hơn hoặc là vip sinh ra để có tim khả năng hất tung chẳng hạn